Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje mais cedo falamos sobre as três principais equipes, agora vamos falar sobre o meio do pelotão que teve um pouco de ação, mas ainda assim não foi também nada espetacular. Como critiquei no vídeo passado a direção de transmissão da Fórmula 1 por não passar pra gente, por não mostrar as brigas do meio do pelotão enquanto Leclerc estava na pista, focaram muito ali entre Leclerc e Verstappen, o que é meio óbvio, é a primeira posição e tal, mas poderiam pelo menos colocar aquele quadradinho pequeno mostrando as ultrapassagens, mostrando as batalhas do meio de pelotão e a gente acabou ficando sem ver muita coisa. Mas não se engane, não foi também a corrida mais animada de todos os tempos, apenas uma outra troca de posição, ultrapassagem, teve também algumas batidas, você vê que alguns pilotos abandonaram, quatro pilotos abandonaram com o Joe também saindo no final, mas o dele está considerando apenas seis voltas de atraso e não um abandono por total, mas ainda assim foi um meio de pelotão que tivemos algumas performances e resultados interessantes. Vou começar pelo seguinte olhando o top 10, o Stroll venceu a batalha com Vettel que foi até a última curva, alguns até falando de um break test do Stroll no Vettel naquele finalzinho, levou o pontinho da batalha, Aston Martin conseguiu fazer uma recuperação boa ao longo da campanha no grande prêmio da França, o que mostra um carro que talvez tenha nascido melhor para corridas do que para quali, pelo menos esse spec B. Não é ainda o que a Aston Martin busca, o que ela procura no sentido de ritmo puro, de qualificação e de corrida, mas é um avanço até porque está tentando buscar mais pontos nesses últimos grandes prêmios. Outra equipe que devemos elogiar é a McLaren, que foi também agora com seus dois carros para a zona pontuável. Norris e Ricardo andaram muito próximos ao longo de toda a corrida, em termos de ritmo puro, em um momento o Norris ia um pouquinho mais rápido, em outro o Ricardo, mas o importante para a McLaren é ver se o seu pacote de upgrade funcionou de verdade, se ele trouxe aquilo que a equipe estava esperando. O ponto chave é justamente o Ricardo marcar pontos, porque Norris marcou de longe a maior parcela de pontos da equipe, mas um renascimento do australiano seria fundamental na briga pelo quarto lugar dos construtores que agora ficou com a Alpine. Então a McLaren precisa dar esse passo, precisa com esse upgrade robusto que levaram para a França, desenvolver melhor principalmente visando do campeonato de Bélgica em diante, que é justamente quando vão voltar das férias, ainda tem a Hungria antes de entrarem no hiato, mas o ponto chave seria justamente da Bélgica em diante para as corridas finais buscando justamente estar mais próximo da Alpine. Já no caso da Alpine, Ocon conquista um oitavo lugar importante, pontos, o Ocon tem marcado pontos com certa frequência, tem sido um piloto regular com a sua Alpine, não é nada surpreendente, é um bom piloto, num bom carro, a Alpine esse ano está mostrando ser quarta força sim, só que quem chamou a atenção dessa galera foi o Alonso na verdade, porque o Alonso andou forte durante todo o final de semana, o quali do Alonso foi bom, a corrida dele capitalizando em cima principalmente do Leclerc consegue um sexto lugar, em um determinado momento tinha chance de pódio, mas segurar o Sainz seria muito complicado, ali o Pérez e o Russell brigando, podendo ter uma batida a qualquer momento, mas segurar o Sainz seria difícil, o Alonso por si só está num nível muito alto em 2022, falamos sobre isso várias vezes, as pessoas nas redes sociais estão comentando sobre isso, que quando a Alpine não quebra ou não erra a estratégia, o Alonso entrega o resultado, é como se fosse a Ferrari do meio de pelotão, quando não está errando a estratégia e não está quebrando, o piloto pode mostrar serviço, então o Alonso nesse caso é o piloto do meio de pelotão que talvez tenha performado melhor, é o cara que está entregando resultados, que você ainda vê uma habilidade no ataque, na defesa, que é acima da média, o Alonso está mostrando estar em forma no auge dos seus 40 anos, coisa que não é comum na Fórmula 1 moderna e tem aí uma gana para continuar por mais um ou outro ano. Alonso até deu uma entrevista recentemente falando que não é ele que está bloqueando a entrada de novos pilotos, porque ele não é lento, quem está bloqueando são os pilotos que não estão andando bem e mais uma vez ele prova que isso é verdade porque entregou resultado, entregou a performance, entregou resultado e a Alpine deve estar muito satisfeita com o que o Alonso tem feito. Do pessoal fora dos pontos, aí nós temos um outro problema, 
O Gasly não vem andando bem com sua Alpha Tauri, é verdade que a corrida da Alpha Tauri não foi muito das melhores até nas disputas com seus rivais, mas o Gasly tem deixado a desejar, é um piloto que se espera mais do que ele tem entregado, não adaptou ainda esse carro de 2022, o carro da Alpha Tauri também não é nada genial, a gente tem que dizer isso, só que o Tsunoda tem conseguido performances melhores. O Tsunoda acabou abandonando hoje, mas o Gasly ficou devendo. Em contrapartida, o Albon com o Williams fazendo o que pode. É o pior carro do grid ainda, o Latifi abandonou, mas o Albon faz o que consegue, uma classificação às vezes passando por Q2, consegue ali uma corrida, o pessoal abandonar consegue ali uns pontinhos, mas o álbum também não dá para esperar milagre com essa Williams. Fez o que pôde, não é nada genial também, mas considerando o quão ruim é esse carro da Williams, que tá assim bem atrás dos demais, o álbum teve uma corrida ok para a Williams. Bottas, Schumacher e Joe, o Joe mais uma vez ele abandonou, mas ali consta as seis voltas, tiveram uma corrida muito apagada, a Alfa Romeo não anda bem em circuitos que demandam uma velocidade mais alta, e o Schumacher também não teve uma grande corrida. Os carros da, da Haas e até a, a, a Alfa tiveram ali alguns toques durante a corrida, são equipes que conseguiram administrar uma corrida que poderia ser até pior, mas com certeza não foi o final de semana desses caras. Andaram mal, espera-se também um pouco mais deles, um pouco mais dos carros que eles têm, oscilam muito, né? a gente já falou sobre isso algumas vezes, a Haas oscila muito, a Alfa Romeo também, então um grande prêmio vai bem, outro grande prêmio vai mal, e fica nisso, na França foi mais uma vez assim, um carro que oscila bastante, mas o quadro geral do meio de pelotão é de um ponto da corrida que não foi mostrado como deveria, mas também não foi nada genial, não foi nada fora da curva, algumas poucas disputas, num traçado que já é conhecido por não gerar corridas emocionantes, a gente sabe disso, e não vai estar no próximo ano. A França não estará, ou pelo menos Paul Ricard não estará no próximo ano, de acordo com o que já foi confirmado até pela equipe da Band, então tivemos a última corrida em Porricari, deve ser assim por um bom tempo. Corrida normal, nada demais, não, nada de espetacular, algumas pessoas gostaram, outras não, isso é normal também, é uma coisa um pouco mais subjetiva, mas o safety car também ajudou a dar uma embolada no pessoal, coisa que sem o safety car talvez fosse mais chato ainda de acompanhar esse grande prêmio da França. Eu quero saber a sua opinião sobre esse pessoal de meio de pelotão, quem te surpreendeu positivamente, quem negativamente, quem não fedeu nem cheirou aí, enfim, diz nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e se tornar um membro para estar aqui mais próximo do canal. Um grande abraço, valeu e falou!